Hi everyone, I am Rakhi and I am again back with the questions of chapter number 9, Hydrogen, class 11, NCERG. Today in this video, I am going to explain you question number 17 and it is on page number 288. So, let's and then we will move towards its solution. Fine. So, question is, compare the structure of H2O and H2O2. So, we need to compare the structures of water and hydrogen peroxide. Fine. So, first of all, let's talk about H2O ke structure. Ki. See, H2O ka structure, that means water ka structure, three phases mein hota hai. Solid, liquid and gas ke andar. Chik hai? Ek baat ka dhyan rakhi ga, ki in H2O, jo oxygen hota hai, wo sp3 hybridized hota hai. Fine. Dousra point, ye yaad rakhi ga, ki uh, H2O ke andar, as you know, there are two lone pairs of electron. Do lone pairs hai? Fine. So, due to lone pair, lone pair repulsion, which is stronger than bond pair, bond pair repulsion, jo HOH bond hai, वो डिक्रीज कर जाता है 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री से 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री तक ठीक है दैट मींस एंगल डिक्रीज हो गया ड्यू टू लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन अब जब एंगल डिक्रीज हो गया तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बेंड हो जाएगा दैट मींस इन गैस फेज में आपको बता रही हूं कि गैशियस फेज के अंदर जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो बेंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एंगल होता है वो 100 in 4.5 डिग्री का होता है तो आपको और थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी एक बार आप स्ट्रक्चर देखिए इन वाटर ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू स्ट्रांगर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन देन द बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन द HOH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 104.5 डिग्री दस वाटर इज अ बेंड मॉलिक्यूल इन गैशियस फेज गैशियस फेज में वो बेंड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है इस तरह से Due to these two lone pairs of electrons, जो एंगल 109.5 डिग्री था, वो से बेंड हो गया और बना 104.5 डिग्री। OH की जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ का जो लेंथ है, it is 95.7 picometer. This is the structure of water in gas phase. अब आप देखते हैं polar nature of H2O molecule. Delta positive, delta positive, because hydrogen is electropositive and oxygen is electronegative. तो obvious ही बात है कि ये जो oxygen है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद के पास आ जाएंगे टू नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे टू डेल्टा नेगेटिव डेट मीन्स टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे नाउ द रिजल्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नाउ द रिजल्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट जो वाटर मॉलिक्यूल की वो क्या है म्यू इक्वल्स टू वन पॉइंट एट फॉर डी फाइन डिबाइड डी मतलब डिबाइड फाइन सो दीज I have shown you about the structure of water in gaseous phase, about its polar nature and the resultant type of movement of water molecule. ठीक है। बात करते हैं liquid phase की। Liquid phase के अंदर एक large network बनता है। That means ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे water molecules एक दूसरे के साथ में associate हो जाते हैं by hydrogen bond. ठीक है। So in liquid phase क्या होता है? The large number of water molecules are associated together by hydrogen bond. फाइन अब आपका स्ट्रक्चर देखिए इसका किस तरह से लिक्विड स्टेट के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डॉटेड से दिखाया है वो सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो डॉटेड से दिखाया हुआ है ठीक है एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में लिंक है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लेंथ कितनी है 177 पिकोमीटर और ओएच बॉन्ड लेंथ की जो लेंथ थी वो कितनी थी 95.7 so the structure of water in liquid state. आते हैं अब solid state पे। देखिए solid और crystalline form of water, solid या crystalline form of water को हम कहते हैं ice. At atmospheric pressure, atmospheric pressure में क्या होता है? Water crystallizes. At atmospheric pressure, ice crystallizes in the hexagonal form. Atmospheric pressure, that means normal जो pressure है, उसमें जो ice होता है, it crystallizes in the hexagonal form. But if the temperature is less than that, but at a low temperature, it condenses to a cubic form. Okay? So, at atmospheric pressure, ice crystallizes in the hexagonal form, but at a very low temperature, but at a very low temperature, it condenses to a cubic form. So, this was all about this gaseous phase, liquid phase and solid phase. How water, how H2O molecule exists in these of the three phases, solid, liquid and gas. This was all about the water molecule that means H2O. Now I will make you study and I will make you learn about the structure of H2O2 that means hydrogen peroxide.
So now moving on to the structure explanation for H2O2 that means hydrogen peroxide. See H2O2 जो होता है वो एक non-linear, non-planar molecule होता है. इसका जो structure होता है वो open book like structure होता है. दूसरी बात ये है कि जो इसकी molecular dimensions है solid phase में और gaseous phase में वो दोनों एक दूसरे से slightly ही differ करती हैं. And third point is this कि in H2O2 the two oxygen atoms जो होते हैं they are linked to each other. By a single covalent bond, or further, these oxygen atoms link up with hydrogen atoms say, by a single covalent bond. Both have dihedral angle. One has dihedral angle 111.5 degree, and the other has probably approximately the dihedral angle is of 90.5 degree. So I just want to say that in gaseous phase, the dihedral angle is 111.5 degree, and in solid phase, the dihedral angle is about approximately 90.5 degree. Fine. So now please have a look on the board for the structure. For the structure explanation, okay. H2O2 is a non-linear, non-planar molecule. It has an open book type of structure. The molecular dimensions of H2O2 in the gas phase and solid phase <coughs> slightly differ from each other. The two oxygen atoms are linked to each other by a single covalent bond, that is a peroxide bond, and each oxygen is further linked to a hydrogen atom by a single covalent bond. Okay, they can hear structure mara. H2O2 in gaseous phase, this metal hydrogen angle is of 111.5 degree. Okay, this is the structure of H2O2 in the gaseous phase. And this is the structure of um, H2O2 in the solid phase, where the dihedral angle is of 90.2 degree. Fine, so I hope um, structure for the bath of Kopada Jalgia or Waki H2O2 the structure of open book like structure. Hai. It's a non linear, non planar structure or molecular dimensions, gaseous phase mein or solid phase may differ. Karte hai, most likely differ. Karte hai, fine. So I hope the comparison of the structure of the H2O and uh, of the H2O to hydrogen peroxide is not clear to you all. पता चल गया आपको कि H2O2 का gaseous phase और solid phase में किस तरह का structure है, क्या difference है। दूसरा ऐसे ही H2O का आपको पता चला होगा कि solid phase, liquid phase और gaseous phase के अंदर क्या difference है और for the uh, structure of water. So I feel the comparison between the water molecule and the H2O2 molecule is not clear to you all, but still, if anybody is having any doubt regarding the comparison between H2O and H2O, then please do let me know your doubts in the space given below. And do not forget to watch the next video for the next question of this chapter. Do subscribe as well. This brings me to the closing of the session. It's Miraki saying you all goodbye.